Have you blessed my life, Lord God? Have you filled my life, Lord God? I truly want to say I love you, Lord. I truly want to say I love you I truly want to say I adore you And I want to live Your name Even higher have you blessed my life, Lord God? Have you filled my life, Lord God? I truly want to say I love you. I truly want to say I love you I truly want to say I adore you And I want to live Your name Even higher Higher Prabhu may ajivan tu ne kitne aashisho se bhara isliye main kehta hu Prabhu se pyar. Prabhu made a jeevan to ne kitne ashisho se bara 
इसलिए मैं कहता हूँ प्रभु से प्यार है मुझे इसलिए मैं कहता हूँ प्रभु से शिशो से भरा इसलिए मैं कह हूँ प्रभु से प्यारे इसलिए मैं कह प्रभु से प्यार है मुझे और ऊंचा तेरा नाम रहे इसलिए मैं कह प्रभु से प्यार है मुझे और ऊंचा तेरा नाम रहे ऊंचा तेरा नाम रहे तेरा नाम सब नामों में श्रेष्ठ तेरा नाम रहे सब नामों में सुंदर तेरा नाम रहे हो ऐसा शीश तूने दिया है हो ऐसा शीश तूने दिया है तूने अपने आप को क्रूस पर डाला है मेरे लिए जा तूने दी है हो इसलिए मैं कहता हूं से प्यार है प्रभु तुझसे प्यार है प्रभु तुझसे प्यार है प्रभु हो इसलिए मैं कह प्रभु से प्यार है मुझे और ऊंचा तेरा नाम रहे इसलिए मैं कह प्रभु से प्यार है मुझे और
Yeshu Terana Gaustuti Terena Kelly Stuti Terena Kelly Terana Maha Stuti Ke Yogya He Now Stuti Terena Kelie Stuti Terena Kelie Terana Maha Stuti Ke Yogya He I sing praises to your name Praises to your name, O Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Praises to your name, O Lord, for your name is great and greatly to be praised. Gau mahima tere na. Mahima tere na ke liye tera naam maha stuti ke yogya Gaus tu ti tere liye For your name is great For your name is holy For your name is worthy Jesus you are good You are greatly to be praised you're greatly to be honored. You're greatly to be worshipped, Lord Father. Father, as a church, we sing and we lift up your name, Lord. Because you deserve everything, Father. We worship you for who you are, Lord Jesus. We praise you for who you are, Lord Jesus. You are the Alpha and I'm the Omega, Lord. The King of Kings, the Lord of Lords. Come on, church, worship Him right now. Lift up a sound, lift up a sound of praise. Speak in tongues, lift up his name. Tell him everything that you have for him right now. Mm. 
Ora ma shalala dere Come on, worship him, worship him. If you can lift up your hands, lift up your hands. If you can kneel down, kneel down. If you can cry before him, you can openly cry before him right now. Ora mama mashararana de. Do what your heart tells you. Aapka dil aapko kya kehta hai wo kijiye. Riba mama sererana de. He's here, he's here in this place. वो आपके घर में मौजूद है वो आपके परिवार के बीच में मौजूद है वो आपके घर के मध्य में खड़ा है He is in the midst. रिमाशारा दे रमा दे We 
Jesus, every good thing, Lord Father. No, you deserve it all. Rebama Shabara Riante de Riberiante, Likrebe Mama Sarada. Father, as your word says, Lord, from the lips of babes and infants, Lord, you have ordained praise. You have ordained praise for yourself, Lord. Father, as we worship, Lord, Father, let that praise arise in our hearts, Lord. Let that worship arise in our hearts, Lord, Father. 
that we would worship you as you deserve lord father ora mama ma shararara na de oh we worship you jesus re mama de re na na de oh jesus you are worthy Jesus you are worthy Lord Jesus you are worthy This is a time to sow your seeds Father we pray Lord Father as your people sow their seed We pray for special grace over their lives Lord Father a grace to multiply a grace to be fruitful Lord Father Bless the bless those hands that are sowing right now Bless their hearts Lord Father we give you our best Lord Father Everything that is best for us Lord Father we give it to you Jesus because you deserve more in more than it Lord Father you deserve it more Lord Father we thank you Jesus for blessing us Lord making us us able to give Lord Father hame yogya banane ke liye dhanyawad do hum tujhe kya de sakte hain prabhu Everything belongs to you Lord Father. Every blessing belongs to you Lord Father. Father, we thank you that you give us an opportunity to sow Lord Father. Thank you Jesus that you give us a seed in our hands Lord Father that we would sow Lord Father. We are grateful Jesus. We are grateful to you Jesus. For you are king. You are the king, Lord Father, who takes care of his people. You are the father that take care, takes care of his children, Lord. Oh, I must say that. He has 
risen from the dead and he is Lord every knee shall And welcome to our online Sunday service. For those of you who are here for the first time, we would love to know you more and you can connect with us on our social media platforms. You can also consider subscribing to our YouTube channel to receive live updates of our sermons and messages. The past few weeks we've been learning from the book of Nehemiah and we learned that when you are sent by God, you are sent by royalty and the power and the grace and the strength of that royalty goes with you. And today, as we move on into the word, I would encourage you to prepare your hearts to receive the now word of God. And it gives me great joy and honor to welcome the man of God, Pastor Vijay Balola. Wish you a very good morning and I welcome each and every one of you for this morning's meditation and study of the word of God. परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने के लिए उस पर मनन करने के लिए इस समय में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं यू नो आई वांट टू थैंक पीपल हु हैव बीन फेथफुली जॉइनिंग विद अस वीक आफ्टर वीक हफ्ते दर हफ्ते आप विश्वास योग्य रीति से हमारे साथ जुड़ रहे हैं विश्वास योग्य रीति से परमेश्वर के वचन की सेवकाई के जो है अधीनता में जी रहे हैं और हफ्ते दर हफ्ते आपके जीवन में परमेश्वर जो कार्य कर रहे हैं या जो आप सीख रहे हैं उन बातों को आप हम तक पहुंचा रहे हैं और मेरी प्रार्थना ये है कि प्रभु आपके जीवन में निरंतर रीति से कार्य करते रहे मे द लॉर्ड कंटिन्यू टू वर्क इन योर लाइफ वर्क ऑन योर बी हाफ एंड मे you continue to see the manifestation of the word of god of the promises of god in your life in your household in your family this morning again the topic of uh, our meditation is from the book of nehemiah for the last 3 weeks we have been studying from the life of nehemiah pichle 3 hafton se nehemiah ki pustak se और नेहमाया के जीवन से हम सीखते चले जा रहे हैं और आज हम हमारे इसी विषय में आगे बढ़ेंगे जो लोग आज हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं और पिछले तीन संदेशों को वो नहीं सुन पाए आप सभी को मैं उत्साहित करूंगा आपसे आग्रह भी करूंगा कि जाकर 
पिछले तीन संदेशों को जो इस समय YouTube पर हमारे कलीसिया के चैनल पर उपलब्ध है जाकर जरूर सुने वी रिक्वेस्ट यू एंड वी अर्ज यू इनकरेज यू टू गो एंड लिसन टू द लास्ट थ्री मैसेजेस फ्रॉम द सेम सीरीज सो दैट यू नो वॉट द जर्नी हैज बिन लाइक इस सफ़र में जैसे हम आगे बढ़ते हैं कई बातें हम नहमाया के जीवन से सीखने जा रहे हैं मुझे नहीं पता आज भी हम कितना समय दे पाएंगे आ, उन बातों को पूरी तरह समझने के लिए जो प्रभु ने हमसे बांटी हैं पर हम कोशिश करेंगे कि जितना हम सीखें हमारी प्रार्थना ये हो कि उतनी बातों को हम अपने जीवन में लागू कर सके आप प्रेयर शुड बी द थिंग्स वी लर्न फ्रॉम द स्पिरिट ऑफ गॉड वी वुड बी एबल टू टेक दम बैक टू गॉड इन प्रेयर एंड सी दम मैनिफेस्ट इन आर लाइफ एंड इन आर फैमिलीज एंड दैट इट वुड इवेंचुअली ब्रिंग ग्लोरी टू द नेम ऑफ आर लॉर्ड एंड आर सेवियर जीजस क्राइस्ट ए मैन टूडे वी विल लर्न फ्रॉम नहमाय chapter 2 we will continue from where we left off last week we understood last week that nehemiah was sent and we studied how important it is and uh, the strength and the grace the authority that goes with us when we are sent हमने सीखा था पिछले हफ्ते कि वो कैसा अनुग्रह है कैसा अभिषेक है या कैसा अधिकार है और सामर्थ है जो हमारे साथ चलता है जब हमें भेजा गया हो एंड मेरी प्रार्थना है हमारी प्रार्थना है कि आप इस बात को जान सकें और हमेशा के लिए आप इस बात को याद रखें कि आप यहाँ अपघातवर्ष नहीं हो आपको भेजा गया है we are not here because of an accident we are not here because of coincidence we are here in this season in this time and in this generation because it pleased our king and our god to send us as we learned last week nehemiah said if it pleases you o king and if i have found favor in the eyes of the lord he said send me to Judah that I might build the walls of Jerusalem I want to remind you if today you are here agar aaj ke din aap yahan hai aaj ke din aap jahan kahin se is vachan ko sun rahe hain lekin jahan kahin aapko rakha gaya hai jahan kahin aapko boya gaya hai jahan kahin aapko bheja gaya hai wo parmeshwar ki marzi se hua hai aur jaise नेहमाया ने प्रार्थना में कहा कि अगर आप अपने सेवक से प्रसन्न हैं और अगर मैंने आपकी नजरों में अनुग्रह पाया है मेहरबानी पाई है तो आप मुझे भेजें तो अगर आप भेजे गए हैं और जहां आप हैं वहां पर आप अपघात वर्ष नहीं पर इसलिए है कि आपको वहां भेजा गया है तो उसका कारण यह भी है कि प्रभु आपसे प्रसन्न है और आपने उसकी मेहरबानी को पाया है यस यू हैव प्लीज द हार्ट ऑफ गॉड एंड द लॉर्ड हैज सेंट यू बिकॉज हिज फेवर हैज रेस्टेड अपॉन यू आई वॉन्ट टू टेल समबडी एंड आई वॉन्ट यू टू रिमेंबर दिस यू हु फील दैट यू आर पोस्टेड रॉन्गली इन अ पर्टिकुलर प्लेस यू हु फील दैट यू आर इन अ रॉन्ग टाइम एंड अ रॉन्ग सीजन आई वॉन्ट यू टू नो यू हैव बिन सेंट एंड द रीजन यू हैव बिन सेंट इज बिकॉज यू आर फेवर्ड एंड यू आर प्लीज यू आर द रीजन द लॉर्ड इज प्लीज सो टेक स्ट्रेंथ in knowing that you are sent hallelujah i am so glad somebody needs to receive that word and thank the lord today because on this podcast or on this video wherever you are listening to us whether you're listening to us live whether you're listening to the sermon today tomorrow 
10 years later i want you to know that you have received favor from the lord and so you have been sent so you have been placed however uncomfortable that places jitna bhi wo jagah aaram de hi nahi ho par wahan par bhi prabhu ne hi aapko bheja hai hallelujah i wanted you to remember this and on that note we will go forward hallelujah today we will go forward and learn how nehemiah uh did things after he reached jerusalem and there are some things that uh, i want to focus on today you know kuch cheeze jo nehemiah ne ki jerusalem pahunchne ke baad un baaton par aaj main dhyan dena chahta hu to agar aap pavitra shastra lekar baithe hain agar aapke haath mein aapka notebook pen pencil hai to hum नोट्स लेना शुरू करें लिखना शुरू करें ताकि हम भूले नहीं लेट्स गेट रेडी टू रिसीव फ्रॉम द हार्ट ऑफ द लॉर्ड बाइबल सेज दूसरा अध्याय में दूसरे अध्याय में अगर हम पढ़ें ग्यारहवें वचन से uh, मैं अंग्रेजी में पढ़ रहा हूँ आप जिस किसी भाषा में पढ़ रहे हैं आप पढ़ सकते हैं नहमाया चैप्टर टू वर्स इलेवन ऑनवर्ड्स so i came to jerusalem and was there three days and i arose in the night and i and some few men with me neither told i any man what my god had put in my heart to do at jerusalem neither was there any beast with me save the beast that i rode upon and i went out by night by the gate of the valley even before the dragon well and to the dung pot and viewed the walls of jerusalem which were broken down and the gates thereof were consumed with fire then i went on to the gate of the fountain and to the king's pool but there was no place for the beast that was under me to pass then went i up in the night by the brook and viewed the wall and turned back and entered by the gate of the valley and so returned and the rulers knew not whither i went nor what i did neither had i as yet told it to the jews nor to the priests nor to the nobles nor to the rulers not to the rest that did the work then said i unto them ye see the distress that we are in how jerusalem lieth waste and the gates thereof are burned with fire come let us build up the wall of jerusalem that we be no more a reproach then I told them of the hand of my God which was upon me as also the king's words that he spoke he had spoken unto me and they said let us arise up and build so they strengthened their hands for this good work now we've read six odd verses and uh, we will try and understand everything uh, uh that we can from these six uh, verses today how much the lord allows us number 1 it says i came to jerusalem and i was there 3 days nehemiah says i came to jerusalem mai jerusalem aaya aur 3 din mai wahan raha I stayed there for three days, and I rose up in the night. Before I discuss further as to what he did in the night, 
I want us to look at this statement. He says, and I arose in the night. Main raat ko uthkhada hua. I arose in the night. There was a man who came to Jerusalem after years of not being there. Ek vyakti tha jo kai saalo ke baad Jerusalem aaya hai. क्योंकि उसे यह खबर मिली है कि यरूशलेम की हालत बहुत खराब है नौ तीन दिन वहां रहने के बाद तीन दिन यू नो इट्स नॉट क्लियरली मैं वॉट ही डिड देर फॉर दो थ्री डेज मे बी ही रेस्टेड वी डोंट नो यू नो तीन दिन उसने क्या किया ये लिखा नहीं गया है शायद उसने आराम किया होगा क्योंकि एक बहुत बड़ा सफर तय करके वो वहां पर आया था पर तीन दिन हो जाने के बाद दो जो तीसरी रात थी या चौथी रात थी मुझे पता नहीं तीसरी रात थी या चौथी रात थी मगर जो रात थी उस रात में यह व्यक्ति उठ खड़ा होता है ही रोज अप इन द नाइट ही रोज अप इन द नाइट वाई एम आई रिपीटिंग दिस टू यू सी द सिचुएशन इन विच जरूजलम वॉज इन felt like it was all night it was all dark jis paristhiti mein jerusalem tha jin halaton mein jerusalem tha wo uski tulna aap raat ke andhere ke saman kar sakte ho it there was no hope people who walked around made fun they looked down on jerusalem the city was in a bad state so it was a situation like it was night like it was dark but here is a man who saying physically when it was dark i rose up i rose up jab andhera tha jab paristhiti yahan par wo paristhiti ki baat nahi kar raha hai paristhiti to andhere saman thi hi thi क्योंकि दीवारें जल गई थी दीवारें गिर गई थी फाटक जला दिए गए थे इसराइल के लोग तकलीफ में थे जब कोई इसराइल की मदद के लिए आ रहा था तब लोगों को तकलीफ हो रही थी सो कैन यू इमेजिन द काइंड ऑफ पोलिटिकल टर्मोइल देर वॉज एंड इन द मिट्स ऑफ दैट देर इज अ मैन उसे आई रोज अप इन द नाइट आई एम रिमाइंडेड ऑफ द स्क्रिप्चर इन द बुक ऑफ जॉन योहना की पुस्तक में एक वचन है जो मैं पढ़ना चाहता हूं आपके लिए इट्स एज द लाइट शाइन्स इन द डार्कनेस एंड डार्कनेस हैज नॉट ओवरकम इट हले लुया आई नो वेन वी रीडिंग फ्रॉम जॉन चैप्टर वन वर्स फाइव बिकॉज दैट्स वॉट इट इज इट टॉक्स अबाउट द लाइट ऑफ गॉड टॉक्स अबाउट हाउ द सन ऑफ गॉड केम but there is a scripture here which says the light shines in the darkness vachan ye kehta hai ke jo roshni hai andhere mein chamakti hai aur andhere ne roshni par ab tak kabu nahi kar paya hai hallelujah jab aapke aur meri baat parmeshwar ka vachan kehta hai ke hum kaun hai hum roshni hai you and i we are the light of the world so here there is a saint man think about this here is a man who was sent now he has risen in the night and he by the virtue of he being sent we know that he was chosen we know that he had the favor of god he had pleased god and as the word of god says you and i we are the light so who was he he was the sent light who was now shining in the night in jerusalem are you with me ye wo bheja hua vyakti hai jo andhere mein keval andhere jaisi paristhiti mein nahi but par asal maine mein raat mein wo uth khada hua hai ये वो व्यक्ति है जिसे भेजा गया है परमेश्वर जिससे प्रसन्न है ये यरूशलेम के लिए भेजी हुई रोशनी थी 
Alleluia. Alleluia. Maybe Jerusalem did not understand it at that point in time. People did not recognize him, but he was the sent light. And that is why day or night did not mean any difference to him. He knew what he was there for. So, whether he was inspecting it in the day, he would have seen the same things. Now that he is doing it in the night, it is kind of a message saying the night is about to get over because the light has come. Alleluia. Are you understanding what I'm saying? Hum mein se har ek ke jeevan mein. Parmeshwar ne ek jyoti ko bheja hai. Nehemiah Yerushalem ke liye bheji hui roshni thi. Wo Nehemiah Yerushalem ke liye bheja gaya ujala tha. सभी लोगों ने उसे पहचाना नहीं पर उस बात से उसे कोई फर्क नहीं पड़ा बिकॉज वचन ये कहता है कि रोशनी जब हुई रोशनी अंधेरे में चमकती है और अंधेरा उस पर काबू नहीं कर पाता है तो कोई पहचाने न पहचाने जो भेजी गई रोशनी है उसका काम है कि वो उजाला देता है क्लैरिटी लाता है सफाई लेकर आता है सो नेमाया सेट डजेंट मैटर इफ पीपल रेकग्नाइज मी डोंट रेकग्नाइज मी स्टैंड विथ मी डजेंट स्टैंड विथ मी बट ही न्यू हु ही वॉज वो जानता था कि वो कौन है अलई लोया हम सबके जीवन में जैसे मैंने कहा एक भेजी हुई रोशनी है हमारे जीवन में सबसे पहले और सबसे बड़ी भेजी हुई रोशनी जिसके बिना हमारा जीवन कुछ नहीं द बिगेस्ट सेंट लाइट फॉर यू एंड आई वॉज क्राइस्ट जीसस आर लॉर्ड एन आर सेवियर विदाउट होम देर वॉज नो लाइट इन आर लाइफ आर वी ग्रेटफुल फॉर जीसस क्या हम यीशु मसीह के लिए धन्यवादित हैं क्या हमारे हृदय कृतज्ञ से कृतज्ञता से भरे हैं कि यीशु मसीह हमारी रोशनी बनकर आया हमारे लिए भेजी गई रोशनी वो था आले लोया और वो रोशनी हमारे लिए अंधेरे में चमकी और इसलिए बाइबल कहती है जब हम उसे नहीं जानते थे तब उसने हमसे प्यार किया जब हम उसके दुश्मन ही थे वो हमारे लिए क्रूस पर मर गया वेन वी डिड नॉट नो हिम ही लव डस वेन वी वेट हिज एनिमीज ही डाइड ऑन द क्रॉस फॉर अस दैट्स वॉट आ सेंट लाइट आ लॉर्ड एंड आ सेवियर डिड फॉर अस अले लोया इज एन इट अमेजिंग दैट नेहमाया was the sent light for Jerusalem Nehemiah was the sent light for Jerusalem Jerusalem ke liye Nehemiah wo bheji gayi roshni thi jo ab andhere mein chamakne lagi thi Hallelujah so he rose up in the night has god sent a light for you kya masi yeshu ne aapke jeevan ke liye kisi ko ujala bana ke bheja hai क्या आप ये जानते हैं कि आप भी स्वयं किसी और के लिए भेजी गई रोशनी है वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट द बुक ऑफ नेहमाया इज अ बुक अबाउट लीडर्स नेहमाया की पुस्तक जो है वो अगुओं की पुस्तक है इफ समवन वॉन्ट्स टू नो what a god sent leader does how a god sent leader functions what his attitude should be what the posture of his heart should be we need to learn from the book of nehemiah how to deal with crisis how to deal with opposition how to maintain diplomatic relationships how to establish structures and systems we have to learn from nehemiah here is a man who for most of his life was tasting food but today because he is sent he has become light and he is establishing a city i don't care what you did till this morning mujhe fark nahi padta ki aaj ki subah tak is samay 
इस अध्याय के इस वचन के शुरू होने के पहले तक आप क्या कर रहे थे मुझे नहीं पता कि आज सुबह आप किस पाप में गिरे मुझे नहीं पता कि कल रात आपसे आप किस कमजोरी का शिकार हुए लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं आप में से हर कोई इस पृथ्वी पर जो यीशु मसीह को जानता है जो यीशु मसीह से प्रेम करता है जिसने यीशु मसीह के लहू के द्वारा क्षमा को पाया है आप वो रोशनी है जो भेजी गई है यू आर दैट लाइट सेंट and i'm here to tell you darkness will not be able to take over you andhera aapke upar haavi nahi ho payega kyunki aap wo roshni hai jo andhere mein chamakti hai that is why i asked to isliye maine aapse pucha kya aap jante hain ki aap kisi aur ke liye bheji gayi roshni hai you are somebody's scent light but for you to know it somebody needs to tell you a greater light needs to tell you that you are a light for somebody and that greater light for us is the word of god is the voice of god hallelujah till the time i did not meet my spiritual father and i did not know him closely i never realized what a spiritual father is does and that i could be a father to somebody a greater light came to me and told me and showed me how to do it and i thank god for my sent light i thank god for the light god sent for me after jesus into this world have you found your sent light have you recognized that you yourself are a light for somebody i want to leave you with that thought and we will go forward today please remember you are a scent light for somebody aap wo roshni hai jo kisi ke liye bheji gayi hai hallelujah hallelujah the bible says wo kehta hai main raat ko utha i rose in the night some few men with me i did not tell any man what god had put in my heart to do at jerusalem neither was there any beast with me save the beast that i rode upon maine kisi se nahi kaha ki prabhu ne mere dil mein kya dala hai kya karna hai i didn't tell anybody i didn't tell anybody Do you know Jesus for the most part of his life he did not tell to general public what he had come to do When he was speaking to everybody he spoke in parables so half the people did not understand even the disciples when Jesus told them that he was you know when when they were closer to jerusalem saying like, we are going to jerusalem son of man will be arrested will be handed over to the chief priests will be killed they could not understand they did not understand he saying i did not tell anybody because even if he would have they wouldn't have understood at that particular point in time not everything has to be spoken all at the same time that is for some other day wo baat kisi aur din ke liye bible kehti hai raat ko wo log uthe they they rose up in the night and this is what he says verse 13 i went out by night by the valley gate to the dragon spring and to the dung gate and i inspected the walls of jerusalem that were broken down and its gates that had been destroyed by fire then i went to the fountain gate to the king's pool there was no room for my animal to pass under 
then i went up in the night by the valley inspected the walls and i turned back and entered by the valley gate and so i returned so he wanted to inspect the walls he wanted to inspect the walls now wo deewaron ki halat kya thi dekhna chahta tha now agar kahin ja kar itni tabahi hui hai to koi bhi kahega yaar main dekhun din mein to samajh aaye mujhe ye kya hua hai sab kuch gir gaya hai sab kuch jal gaya hai ab main is deewar ko banana chahta hu मगर कहता है पहले मैं निरीक्षण करूंगा आई विल गो एन इंस्पेक्ट कोई एक्सीडेंट हो जाने के बाद जो इंस्पेक्ट करने आते हैं जो देखने आते हैं वो क्या देखने आते हैं कि इसे किस तरह बनाया जाए हां वो तो बनाना कैसे है वो तो डिसाइड होना ही है तो करना ही है बट वॉट इज द इंस्पेक्शन ऑल अबाउट to understand how did this happen hey man agar koi nirikshan karne aaya hai koi hadsa hua hai kahin kisi building mein aag lag gayi hai jab jab log us aag ko bujha dete hain ya kisi tarah aag par kabu paya jata hai to wo nirikshan karna shuru karte hain inspection karna shuru karte hain कि आखिर आग लगी कैसे यह हादसा हुआ कैसे क्योंकि अगर उस बात को ठीक नहीं किया गया तो अगर दीवारों को फिर से बना भी दिया जाए शहरपना फिर से बसा भी दी जाए फाटकों को फिर से खड़ा भी कर दिया जाए लेकिन अगर यह हादसा कैसे हुआ यह समझ नहीं आया तो यह फिर से बिगड़ सकता है Are you with me? क्या आप समझ रहे हैं सो बिफोर रीबिल्डिंग देर वॉज अ नीड टू एग्जामिन एंड इंस्पेक्ट एज टू वॉट हैपन ट्राइंग एंड गेजिंग नाउ इट वॉज इयर्स एंड इयर्स एंड डेकेज दैट द सिचुएशन वॉज दैट बैड बट हियर इज अ मैन हु वॉन्टेड टू गेज एंड अंडरस्टैंड how do i rebuild it in such a manner that another attack wouldn't happen from where it happened another destruction wouldn't come the way it came are you with me that is why you see that nehemiah did not see oh just the walls have fallen down no no he went to different points इन द सिटी उसने सिर्फ यह नहीं देखा कि हां दीवार गिर गई है उसने सिर्फ यह नहीं देखा कि फाटक जला दिए गए हैं नेमाया शहर के अलग अलग हिस्सों पर गया उस वो दीवार शहर को जिस तरह घेरती थी द वॉल यूज टू सराउंड द सिटी सो ही वेंट टू डिफरेंट पार्ट एंड डिफरेंट गेट्स ऑफ द सिटी क्योंकि शहर में आने जाने के कई दरवाजे थे और कई अलग अलग स्तंभ थे बीम्स थे पिलर्स थे जो उस दीवार को सपोर्ट किया करते थे और वो हर अलग अलग जगह पर गया ताकि उसे अलग अलग नजरिया मिले ही वेंट टू डिफरेंट प्लेसेस स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स टू अंडरस्टैंड व्हाट लुकिंग एट द वॉल फ्रॉम हियर told him because every other point he went to gave him a different perspective are you with me deewar ki alag alag jagahon par jab wo gaya use alag alag nazariya mila there was more information that he gathered and with that information in mind he was able to build in such a manner that the enemy would not be able to destroy the walls one more time why did he do that in the night 
क्यों उसने रात में यह किया बिकॉज द एनमी अटैक्स अज इन द नाइट एंड वेन आई एम सेंग इन द नाइट आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट फिजिकल नाइट मैं सिर्फ रात के समय की बात नहीं कर रहा हूं मगर मैं ये कह रहा हूं मुश्किलों का समय परीक्षाओं का समय दुश्मन हम पर जब हमला करता है तो वो रात के समान होता है इट इज इन दैट टाइम दैट आर फियर्स आर वलनरेबिलिटीज सर्फिस हमारे डर हमारी कमजोरियां मानो सतह पर होती है नजर आनी शुरू हो जाती है the 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 fears and the vulnerabilities and the weaknesses that we can see in a person when he is at the weakest you will not see it when he is going through a season of day koi vyakti jab kisi kathin paristhiti se mushkilon se hokar guzar raha hai tab uske andar ki kamiyan ya uske andar ki kamzoriyan aapko jo nazar aati hain wo uske acche samay mein aapko nazar nahi so it was important that he inspected in the night hmm are you with me are you with me he was searching okay what are the points that the enemy exploited kaun si jagah thi jahan se dushman ne kabza kiya kahan se wo ghus kar aaya kahan se ye hamla hua kaun si kamzoriyan thi कौन सी कमजोर जगह थी जहां से वो शहर पर हमला कर सके थे प्रेयर शुड बी लॉर्ड एज द साम सर्च माई हार्ट हमारी प्रार्थना होनी है ही वॉज जेरूसलिम सेंट लाइट एंड नाउ ही इज He is shining in the darkness in areas that are weak, bringing to light, exposing weaknesses, so that those weaknesses cannot be uh, 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 exploited. Hallelujah. उसकी उनकी यरूशलेम की रोशनी वहां जाके अब चमक रही थी कमजोरियों के ऊपर रोशनी चमक रही थी ताकि दुश्मन उन उन कमजोरियों का फिर से गलत फायदा न उठाए. What do we learn from that? If God has sent you a sent light. Yes, God is our first light. The greatest light in our lives is God himself. But here on earth, God has sent men and women. God has sent prophets and pastors and leaders, your man of God as your sent light. as much as you go to god and say god help me in my weakness one way of overcoming that weakness is going to your sent light and saying search me expose my weaknesses so that i am not exploited by the enemy are you with me hamara kaam hai कि हम हमारी भेजी रोशनी के पास जाए उस रोशनी के पास उस व्यक्ति के पास हमारे अगुए के पास हमारे लीडर्स के पास जो परमेश्वर ने हमें दिए हैं जो आपके पास्टर्स हैं जो आपके अगुए हैं और जाके उनसे कहना है कि जो कमियां आपको मेरे अंदर नजर आती हैं उन्हें आप उजाले में लेकर आए मुझे दिखाए ताकि एक बार वो रोशनी में आ जाए तो मैं उन पर विजयी हो सकूं और दुश्मन उनमें मेरा गलत फायदा ना उठा सके मुझे फिर से वहां गिरा ना सके अरे लू या सी दी डजेंट वॉन्ट आर ही डजेंट वॉन्ट आज टू ब्रिंग आर वीकनेसेस टू द लाइट बिकॉज वंस आर वीकनेसेस आर एक्सपोज टू द लाइट ऑफ गॉड once our sent light is able to come and pinpoint this is your weak point this is the area you need to improve this is where you have a weakness you know uh, pride is your problem jealousy is your issue insecurity anger lack of submission these are your weak points when my sent light exposes them and i submit to that light then i will be able to overcome hallelujah 
may we understand why that light has been sent to us hum samjhe ki wo roshni kyun kar hamare jeevan mein bheji gayi hai hallelujah are we learning something church are we learning something remember this we all need a sent light and we are a sent light for somebody amen let's go forward so he he examined the walls and he examined the gates from different spaces alag alag jagahon se usne ja ke पूरे दीवार का निरीक्षण किया कहाँ कमजोरियाँ थी कहाँ क्या काम हो सकता है क्या कर सकते हैं उसने सब कुछ पता किया एंड देन ही कम्स बैक फिर वो वापस आता है यू नो आई 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 डोंट हैव द टाइम टू डे टू गो एंड डिस्कस ईच पॉइंट दैट ही वेंट टू बट मे बी समे वी विल लुक इन टू दैट बट द बाइबल सेज व सिक्सटीन and the rulers knew not whither i went nor what i did neither had i as yet told it to the jews nor to the priests nor to the nobles nor to the rulers nor to the rest that did the work then i said to them fir wo kehta hai satre vachan mein then i said to them you see the trouble we are in how jerusalem lies in ruins with its gates burned come let us build the wall of jerusalem now we may no longer suffer derision in other words you're saying let us build this so that we are no more a reproach before i tell you what we read in verse 16 let me let me just emphasize here he's saying जब दीवारें गिरी हुई हैं यरूशलेम की उसमें यरूशलेम का मजाक नहीं बन रहा है हमारा मजाक बन रहा है सेइंग लेट अस बिल्ड अप द वॉल ऑफ यरूशलेम दैट वी बी नो मोर अ रिप्रोच अगर यरूशलेम की दीवारें गिरी है अगर यरूशलेम के फाटक जला दिए गए हैं इसमें यरूशलेम का कोई मजाक तो बन रहा है दुश्मन आया हमला किया बिगाड़ दिया गिरा दिया जला दिया चले गए लेकिन अगर वो उसी हालत में पड़े रहे तो उस पड़े हुए हालत की जिम्मेदारी हमारी है और उस कारण दोष हमारा है मजाक हमारा है अगर आपको पता है कि कुछ चीजें गिरी हुई हैं आपके आसपास कुछ चीजें बिखरी हुई हैं अगर आपको पता है कि कलीसिया में कोई चीज सही रीति से नहीं हो रही जब मैं कह रहा हूं सही रीति से नहीं हो रही है मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लोगों में तकलीफ है या आपके अगुए मैं कह रहा हूं कि अगर कलीसिया में कोई चीज की जरूरत है अगर कलीसिया के लोगों में किसी चीज की जरूरत है आप देख रहे हैं कि कलीसिया के कुछ लोग किसी मुश्किल से होकर गुजर रहे हैं आप में क्षमता है उस बात को सही करने की और अगर हम नहीं करते तो उसमें मजाक हमारा बनता है आई यू आई यू अंडरस्टैंडिंग वट आम से क्या आपको समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं लेट्स रीड दैट इन हिंदी ही सेज हम यरूशलेम की शहरपना को बनाएं आओ हम यरूशलेम की शहरपना को बनाएं कि भविष्य में हमारी नाम धराई न रहे इन अदर वर्ड वो कह रहा है कि ऐसा न हो कि आने वाली पीढ़ियां हमारे नाम को लेके मजाक बनाएं या हमें कोसे आई यू विथ मी इन द किंगडम वेन माई ब्रदर इज फॉलोइंग एंड आई डू नथिंग to pick him up it doesn't show how righteous i am it only tells me that i am selfish because if i don't lift up my brother i am as weak as my brother is let me 
you say that again? I am as weak as my brother is. Because we are part of one body. अगर कलीसिया में कोई कमजोर है और मैं उसका बल बनाकर उसको हिम्मत देकर उसे उठाता नहीं तो जितना वो कमजोर है ना उतना ही मेरा बल है उससे ज्यादा नहीं क्योंकि हम एक ही शरीर का हिस्सा है आई यूथ मी चर्च हाउ वी अंडरस्टैंडिंग ही सेंग लेट एस बिल्ड दीज वॉल्स that we be no more a reproach we we are a reproach right now is samay hum na mazak bane hue hain we are a disappointment why because the wall is fallen down why because my brother is still down and i have not pulled him up why because the church down the road is struggling and i am not helping Come on. It is only in building each other up are we really strong. Are we there? We are not here to build our church. We are not here to build our ministry. Hum hamari kalisia, hum hamari sevakai banane ke liye nahi hai. Hum parmeshwar ka raj banane ke liye hai. To jo kalisia sadak ke us taraf hai, mushkilon mein hai, wo bhi meri zimmedari hai. क्योंकि वो भी इसी राज्य का हिस्सा है जिस राज्य का हिस्सा मैं हूं आले लू या आई यू विथ मी चर्च आई यू विथ मी आई यू विथ मी खमो रिबा दिया कालाबा शांतो रिबे तो रोबो शांत आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग शैल वी गो अहेड आले लू या He is saying, "Come, let us build. आओ हम बनाते हैं दीवार को. फिर उसने लोगों से कहा. Then I said to them, 'The hand of my God that had come upon me for good, also of the words of the king that had the king had spoken to me.' Then they said, 'Let us arise.'" and build hallelujah listen to me all of a sudden there is a man who speaking here is a man who was a slave then he became the king's uh, uh, cupbearer now he is here in jerusalem nobody knows him koi usko janta nahi but he has acted like a leader and now he is talking to people like the, who who is he talking to kin se wo keh raha hai he is telling this to the jews to the priests to the nobles to the rulers and the rest of the people that means he is covering all possible stratas of the society वो उस समय के जो लोग थे उनमें से हर सामाजिक स्तर के हर लोगों से वो ये कह रहा है क्योंकि बाइबल कहती है उसने यहूदियों से कहा उसने याजकों से कहा उसमें उसने उस समय के जो बुद्धिजीवी थे उनसे बातें की जो शासक थे उस समय के उनसे वो कह रहा था और बाकी लोग जिन्होंने काम किया एंड कम लेट एस बिल्ड एक बंदा जो बाहर से आया है नाउ टेल मी हु इज इन अ ग्रेटर position of authority and power in that place us sthan mein jahan par yajak the jahan par log the yahudi the jahan par shasak the buddhijeevi the un sab se ye keh raha hai chalo hum banate hain prabhu ka hath mere jeevan par hai mere raja ne sari samagri bheji hai hum banayenge all of a sudden here is a man standing taller than the rulers of that city at that point in time He is in a higher place of authority. He is in a higher position of dominion. Isn't that what leaders are supposed to do? Are you with me? 
Are you with me? This is what I want to dwell here a little and talk to you about. इस बात पर मैं कुछ देर आपसे बातें करना चाहता हूं What changed? What changed in Nehemiah? How does a man who was just a cup bearer, big position, very responsible job, very important job, but that man comes to another city and he's talking to the leaders and the elders and the rulers of that city and saying, come let us build. In doing so, he establishes himself above them because at his word, they are ready. वो अपने आप को उस एक वाक्य से कि चलो हम बनाते हैं क्योंकि जब तक हम नहीं बनाएंगे हम मजाक बन के रह जाएंगे वो अपने आप को वहां के शासकों के भी ऊपर ठहरा लेता है वॉट चेंज द सीजन ऑफ नेहमायाज लाइफ हैड चेंज द लेवल इन विच नेहमाया ऑपरेटेड had been elevated are you understanding me jis thar par nehemaya kaam kiya karta tha wo sthar ab uncha ho gaya hai he was elevated use uncha utha diya gaya hai uske jeevan ka mausam badal gaya hai aur wo is baat ko janta tha the question is sawal ye hai hum mein se kai और हम सब प्रार्थना करते हैं प्रभु अ न्यू सीजन मुझे एक नया मौसम दे प्रभु मुझे अगले स्तर पर ले जा प्रभु कितने लोगों ने प्रार्थना की है जानता हूं हम में से सभी ने की है द क्वेश्चन इज गॉड गिव मी अ न्यू अनोइंटिंग प्रभु एक ताजा अभिषेक मुझे दे कितने लोगों ने प्रार्थना किया है द क्वेश्चन इज आर वी एबल टू रेकग्नाइज when a season changed are we able to recognize when we have been elevated are we able to recognize when we received a new anointing a fresh anointing are we able to recognize because if we fail to recognize that the season has changed and we have been elevated and there is a fresh anointing we will still behave like how we behaved in the previous season are you with me kyunki jab tak hum ye pehchan nahi payenge ki sach mein mera mausam badla hai mere jeevan ka jo hai jo jo sthar hai wo badla hai mere jeevan mein jo adhikar ka sthan hai wo badla hai mujh par ek naya abhishek ek taza abhishek utra hai jab main in baaton ko pehchan nahi pata तब भी मैं पुराना जो मेरा स्तर है उसके अनुसार ही बर्ताव करता रहूंगा हियर इज अ मैन हु अंडरस्टूड दैट दैट द सीजन ऑफ हिज लाइफ हैज चेंज्ड ही वाज एलिवेटेड बिकॉज ऑफ द हैंड ऑफ गॉड द फेवर ऑफ गॉड एंड द फेवर ऑफ हिज किंग सो ही बिहेव्ड डिफरेंटली he wouldn't go to the rulers who were there and say hey, can i taste food for you because that's what i used to do for my king i am good at that no 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 are you there with me you know what the problem is ab jante hain samasya kya hai so many of us we pray god give me a new season give me a new level without completing what we were supposed to complete in this level hum log naya sthar naya abhishek naya mausam parmeshwar se mangte hain lekin is mausam mein is sthar mein is abhishek mein jo abhi mere jeevan par hai mujhe jo karna hai maine wo kiya hi nahi How can we expect God to elevate us? 
हम कैसे अपेक्षा कर सकते हैं सी देर वॉज अ सीजन इन नेहमायाज लाइफ वेर ही अकम्पलिश्ड वॉट ही वॉज सपोज टू अकम्पलिश नेहमाया के जीवन का एक समय एक मौसम ऐसा था जहां उसे जो करना था उसने वो किया ईमानदारी से किया जिन बातों को हमने पिछले हफ्ते सीखा था अब जब उसने परमेश्वर की सामने रोया है दुहाई दिया है उसके जीवन का एक मौसम था जहां उसने केवल प्रार्थना विलाप विनती करता हुआ बिता दिया फिर एक मौसम आया जब उसने राजा से बातें की राजा की मेहरबानी को पाया और अब वो यहां इस शहर में आया है और अब जब वो यहां आया है तो वो जानता है कि वो यहां की भेजी हुई रोशनी ही नोज दट आई एम द सेंट लाइट I have to behave like the light. Do we recognize that our season has changed? Did we recognize what we were supposed to do in the previous level? Have we completed that? Or are we asking God for a new level without having the understanding of the current level? See, there are so many things. I just gave you three questions that we need to ponder upon. क्या हम जानते हैं कि ये जो स्तर है यहां पर मेरी मेरा काम मेरी जिम्मेदारी क्या है क्या मैं इस इस स्तर को जहां पर मैं अब हूं उसे समझता भी हूं यहां की मेरी जिम्मेदारियां क्या है मैं उसको समझता भी हूं और अगर मैं नया स्तर प्रभु से मांग रहा हूं क्या वो नया स्तर वो नया अभिषेक वो नया मौसम पहचानने की क्षमता और समझ मुझ में है क्योंकि अगर मुझ में वो क्षमता वो समझ नहीं है वो नया मौसम आएगा वो नया अभिषेक आएगा वो नया स्तर मेरे जीवन का आएगा पर मेरा बर्ताव नहीं बदलेगा मैं अभी भी पुराने स्तर जैसा ही बर्ताव करूंगा मैं कभी भी वो अगुआ वो रोशनी नहीं बन पाऊंगा जो प्रभु चाहता है कि मैं बनू मेरी प्रार्थना हम में से हर एक के लिए आजी है कि हम प्रभु से मांगे समझ प्रभु मैं आज जिस थर पर हूं मुझे इस थर का आप समझ दीजिए इस थर पर इस अभिषेक को लेकर इन गिफ्ट्स को लेकर इन वरदानों को लेकर मेरी क्या जिम्मेदारी है मैं क्या करूं इस मौसम में और प्रभु मुझे समझ दे जब मेरा मौसम बदले हाउ डू यू नो वेन सीजन चेंज यू अंडरस्टैंड टाइम्स इन सीजन राइट हम बादलों को देखकर बोल पाते हैं बारिश होने वाली किन चीजों को देखकर आपको पता चलता है बिकॉज एज देर आर देर आर साइंस फॉर times and seasons in the natural there are signs for 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 times and seasons in the spiritual and we need to seek understanding god give me the understanding when my season is changing come on church are you with me my prayer is today may each one of us grow in the understanding of times and seasons we will dwell a little more on this in the coming weeks but i want to leave you with this hunger with this question and if you are thinking about this that's what i wanted to do today aaj main yahi chahta tha ki aapko sochne par majboor karu kya aapko gyan hai aapke is thar ka taki jab ye thar badle aapko pata chale ki is thar badla hai anugrah badla hai uncha utha hai abhishek bada hai the mausam badla hai kaise we would know the signs let's pray and ask god come on wherever we are let's start speaking in tongues jahan kahin hum hai aap anya bhasha mein prarthna karna shuru kare aur mange parmeshwar se prabhu mujhe samajh de jaise nehmaya janta tha 
कि अब वो एक प्याऊ नहीं अब वो वो केवल राजा के खाना चखने वाला नहीं वो भेजा हुआ है वो भेजी हुई रोशनी है उस कारण वो अधिकार के स्थान पर है उसका मौसम बदला है अब वो वहां के जो जो शासक है उनसे भी ऊपर है इस कारण ये समझ को जानने वाला व्यक्ति ही इस भाषा में बात कर सकता है जिस भाषा में नहमाया ने बात देखी विद एवरी चेंजिंग सीजन माई लैंग्वेज नीड्स टू चेंज my understanding needs to go higher my actions should show my changed seasons and all that will come from understanding and that we need to seek god that is why the bible tells us he that lacks understanding ask wo jisme samajh ki kami hai wo mange aur parmeshwar jo pavitra atma देता है वो देगा माई प्रेयर टूडे मेरी प्रार्थना आप में से हर एक के लिए यह है कि हम इस समझ को पाए कि हमारे मौसम आज कैसे हैं हम किस थर पर हैं और ये जाने समझे पहचाने कि हमारा मौसम कब बदलता है और उसके साथ हमारी भाषा कैसे बदलनी है हमारी क्रियाएं कैसे बदलनी है बहुत कुछ हम नहमाया के जीवन से सीख सकते हैं और सीखते रहेंगे आई विल सी यू ऑल नेक्स्ट वीक मे द लॉर्ड ब्लेस यू जीजस नेम